Merhaba arkadaşlar. Yazılım nedir videomuzda programlama dillerinden ve programlamadan bahsetmiştik biraz. Makina dilinin ne olduğunu, assembly dediğimiz çevirici dillerin ortaya çıkışını ve daha sonra daha üst seviye dillerin varlığından da bahsetmiştik. Biz artık makina dili ve assembly konusunu bir kenara bırakıyoruz. Bunlar artık uzman sistem yazılımcılarının ilgi alanına giriyor. Günümüzde yüksek seviyeli dillerin birçok yazılımcı için yeterli olduğunu da geçen haftaki videoda söylemiştik. Nedir bu yüksek seviyeli diller? Assembly dillerinin ortaya çıkmasıyla yazılımcılar kendi assembly kütüphanelerinden daha anlaşılır diller üretmeye başladı. Günümüzde halen kullanım alanı bulan Basic 1964'te, Pascal 1970'te, C programlama dili ise 1972'de ortaya çıktı. Günümüze değin bazı değişik gösterip yeni türevlere geçseler de dil yapıları hemen hemen aynı kalmaya devam etti. Öncelikle bir programlama dilini kullanmanın yollarından bahsedelim. Teoride bir programı herhangi bir metin editöründe yazabilirsiniz. Ardından yazdığınız dilin compiler programına edinip text olarak yazdığınız metni makine diline çevirip uygun mimariye sahip tüm bilgisayarları da çalıştırabilirsiniz. Yani bir metin editörü ve bir compiler teoride programı yazıp makine dilinde çalışacak hale getirmeniz için yeterlidir. Ancak pratik şartlarda bu pek mümkün olmaz. Neden mümkün olmaz? Birincisi kullandığınız birçok komut ve fonksiyon farklı kütüphanelerde bulunur. Nedir bu kütüphaneler? Kütüphaneler yaygın kullanılan programların daha önce yazılıp içine doldurulduğu dosyalardır. Onlar sayesinde aynı iş yapacak programları tekrar tekrar yazmak yerine daha önce yazılmış fonksiyonları kullanırız. Örneğin C dilinde ekrana yazı yazdırmak için gerekli komut printf komutudur ve bu komutun kullanılması için stdoh kütüphanesine ihtiyaç duyulur. Yani siz gidip tekrar ekrana yazı yazdırabilecek komutu makine dilinde yazmaya uğraşmayın diye başka yazılımcılar yazıp stdoh kütüphanesine koymuştur. Siz programınıza stdoh kütüphanesini barındırır dediğinizde aynı kodda tekrar tekrar yazmaktan kurtulur. Ve eğer ekrana yazı yazdırmak istediğinizde stdoh içinde bulunan printf komutunu yazabilirsiniz. C dilinde ekrana merhaba dünya yazmak için gerekli kodu ekranda görüyorsunuz. Ancak sizin metin editöründe yazdığınız kod bundan ibaret olsa bile compiler oluşturduğu makine kodlarının içine printf komutunun makine dilindeki karşılığını da koyacaktır. O karşılığı da kullandığınız stdoh kütüphanesinden alacaktır. Bu durumda yazdığınız kodun ve compiler yanında bir de stdoh kütüphane dosyasına ihtiyacınız olacaktır. Programınızın derlenip makine diline çevrilmesi için. İkinci olarak büyük programları basit bir metin editörüne yazmak oldukça zordur. Birçok kod dosyası ve kütüphane içeren bir programı basit metin editörleri kullanarak geliştirmek oldukça zahmetli olacağı için bu iş için özel hazırlanmış editörler kullanmak yazılımcıyı birçok zahmetten kurtaracaktır. Üçüncü olarak metin üzerinde görsel tasarımlar yapmak yerine program tasarımlarını görerek yapmak hem yazılımcıya hız hem de yazdığımız programlara görsellik katacaktır. Bu gibi gerekliliklerden dolayı zamanla yazılımcılar için bütün yazılım araçlarını içeren programlama editörleri çıkmaya başladı. Örneğin artık C Sharp dilinde program yazmak isteyen programcılar Microsoft Visual Studio programını indirip onun içindeki editör, derleyici, hata ayıklayıcı, kütüphane gibi araçları kullanıyorlar. Veya Java dilinde programlar yazmak için Eclipse gibi ideler kullanıyoruz. Yani bir Integrated Development Environment, Türkçesiyle Entegre Geliştirme Ortamı. Yani dilin gerekli kütüphanelerin içinde barındıran, o dil için kolaylaştırıcı araçlar sunan ve görselleştirme için gerekli özellikler barındıran bir programlama yazılımı. Her neyse, nihayetinde günümüzde yazılımlarımızı IDE adını verdiğimiz programların içindeki editörlerle yazıyoruz. Peki bu dillerin birbirinden farkı nedir? Programlama dillerinin farkı, halkların dillerinin birbirinden farkıyla aynı şey. Aynı iş yapmak için birinde farklı, diğerinde farklı ifadeler kullanıyoruz. Lisan olarak hepsinin temeli İngilizceye dayansa da C'de ekrana bir şey yazdırmak için print, Pascal'da write, PHP'de echo kelimesini kullanıyoruz. Veya birinde programlama bloklarımızı süslü parantezle, başka birinde ise begin kelimesiyle başlatıyoruz. Dolayısıyla programlamayı bilmek, Algoritma kurmayı bilmek ve en azından bir programlama dilini bilmek anlamına geliyor. Algoritma nedir videomuza ulaşmak için sağ üst köşedeki kartı kullanabilirsiniz. Dillerse bu bildiğimiz yöntemleri yazıya dökmekten ibaret. Yüzlerce farklı programlama dili olmasına rağmen günümüzde birçoğu ya çok az kullanılıyor ya da hiç kullanılmıyor. Gelin şimdi popüler birkaç programlama dilinden biraz bahsedip ekrana Hello World yazdıracak bir program yazalım. Arduino Arduino esasında bir programlama dili değil. Bir elektronik devrenin adı. 
ancak programlanabilir bir devralması ve kendine has bir dilinin bulunması sebebiyle buraya ekledim. Arduino'da C temelli bir dil kullanıyoruz. Cihazın bir ekran olmadığı için ekrana değil seri porta Hello World yazdırıyoruz. ASP Günümüzde ASP .NET'in çıkmasıyla kullanım alanı oldukça kısıtlanmış olsa da ASP'den burada bahsetmeden geçmek olmaz. Esasında ASP de bir programlama dilinin adı değil. Bir sayfa üretim motoru teknolojisinin adı. ASP için de farklı diller kullanabiliyoruz. Ancak ben buraya günlük hayattaki yaygın kullanım şekli olan VB script ile bir ASP sayfasına yazı yazdıracağım. Basic En basit ve en yaygın programlama dillerinden birisi. 1964 yılında ortaya çıktıktan sonra Microsoft tarafından da desteklenmesiyle yaygınlığını yıllarca korumayı başardı. Bir eğitim dili olmasına rağmen profesyonel hayatta da Basic ve Trevler'in kullanım alanı bulunuyor. C Programlama deyince akla ilk gelen dillerden biri muhakkak C'dir. 1972 yılında ortaya çıkmasından beri C ve Trevler'i programcılar arasında halen çok yaygın kullanılıyor. ANSI C dediğimiz orijinal C günümüzde sistem programcılığı dışında pek yaygın kullanılmasa da birçok yaygın dilin C'den türediğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca Linux dünyasında halen C'nin önemli bir yer kapladığını da belirtmek gerekir. C++ C'nin 1979 yılında nesneye dayalı bir hale gelmesiyle C with Classes yani C++ ortaya çıktı. Kısa süre içinde C'nin tahtını sallayıp özellikle Windows işletim sistemleri içinde en yaygın kullanılan dil haline geldi. C dilini kapsamakla birlikte C'de olmayan sınıflar mantığını dile kazandırmıştır. C Sharp C temelli bir dil olan C Sharp, bugün oldukça yaygın kullanıma sahip olan Microsoft.NET teknolojisinin en popüler dili. Benim de en fazla uğraştığım dillerden biri olan C Sharp, .NET'in sunduğu bütün imkanları oldukça hızlı bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. COBOL Bugün artık pek rastlamasak da geçmişin popüler dillerinden biri olan COBOL'u da listemize alalım dedik. Biraz da benim lisede COBOL dersi görmem sebebiyle olabilir. Delphi Object Pascal adındaki dili çoğumuz Delphi diye anıyoruz. Benim hayatımdaki dili de çok önemlidir. Kendisini sayesinde çok iyi paralar kazandım. Bugün belki arabama binerken bile Delphi'nin yaratıcılarına teşekkür etmem gerekiyor. Java 90'lardan itibaren hayatımıza girmeye başlayan Java özellikle platform bağımsızlık kavramıyla gündeme geldi. Birçok alanda kendine yer bulsa da en popüler olduğu alan Android işletim sistemi. Windows için C++ ne ise Android için de Java o. Pascal 1970'li yıllarda ortaya çıkmasıyla o yılların C ve Basic dışında en popüler dili haline gelen Pascal bugün kendine pek kullanım alanı bulamasa da yerini Alefi Delphi'ye bırakarak adının varlığını sürdürüyor. PHP Web sayfalarının 2000'li yıllardaki patlamasında ve internetin bu kadar yetenekli hale gelmesinde rakibi ASP ile birlikte en önemli aktörlerden biri de PHP'dir. Yıllarca Facebook onun sayesinde girdik nihayetinde. Python Son yılların basit ve yetenekli gözdesi Python'da tabii ki listemizde olmayı hak ediyor. 1991 yılında ilk ortaya çıktığında Unix ve Linux platformlarında popülerleşmeye başlasa da zaman içinde her platformda gözde bir dil haline geldi. Bu videoda Sevilas programlama dillerinden bahsettim. Birkaç örnekle programlama dilinin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Gelecek haftalarda bu programlama serisiyle ilgili hangi programlama dilinden başlamalıyız şeklinde bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer bu videolardan faydalandıysanız seriye daha çok ağırlık vermem için lütfen videoları beğenin. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.